un serio programa de construcción de viviendas se lleva a cabo en Camagüey para resolver a través de la acción estatal, subsidios y esfuerzo propio a los casos críticos, los afectados por inclemencias del tiempo y cumplimiento de la política demográfica. Estamos realizando o convocando un programa para rescatar la utilización de la arcilla, consecuentemente los productos elaborados con barro en nuestra provincia. A partir de la actualización del déficit de nuestro fondo habitacional, la actualización de la cantidad de afectados climatológicos que tenemos que, que todavía beneficiar con una vivienda, las madres de política demográfica, otros casos críticos y sociales, la provincia está inmersa en una recuperación de más de 41.000 viviendas que se deben hacer en el programa de la, de la política que ha aprobado y diseñado el país. La utilización del barro es de épocas. Recuperar esa arcilla es imprescindible. El barro en Camagüey tiene una historia de la duración y precisamente los grupos etnolingüísticos arhuacos que se asentaron en esta región histórica, en medio del paisaje tamizado por muchos arroyos, por muchos ríos importantes, puesto esa, fertil, esa fertilización del, del suelo, sin lugar a dudas, contribuyó también a que se aprovechara ese recurso natural, tanto para la estructura del edificio como para piso y, muy importante, la cubierta de teja para aislar de la fuerte radiación solar en época de verano. Sustituir el bloque actual por el ladrillo, por intermedio del barro, permite incorporar el cemento en otros renglones. La empresa Materiales de la Construcción del Poder Popular tiene el compromiso de continuar desarrollando y recuperando sus tejares. Tejares que hoy están produciendo en el municipio de Guaymaro, en el poblado de Cascorro, y en el municipio de Camagüey, en el poblado acá de Las Mercedes. Se consolida en la región agramontina un programa en función del Fondo Habitacional del Pueblo. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.